Now, let's answer a question from one of our followers. So, pinipm niya ito. What is the percentage of increase from 200 to 300? Now, let me give you three ways sa pag-solve nito. Pero, itong three ways na to, halos pariho lang din naman ang mga solutions na to, ang sa inyo na lang ay hanapin nyo na lang, I mean, i-choose nyo na lang kung saan sa tatlong solusyon na ibibigay ko sa inyo kung saan kayo hiyang. Again, lagi ko na sinasabi ito when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito isolve. Now, let's do solution number one. Basahin mo na ulit natin. What is the percentage of increase from 200 to 300? Solution number one. Yung 200 daw ay nagiging 300. Yung difference dito ay 100. Itong original na 200, always yan, yan yung mismo equivalent sa kabuuan or 100%. Now ngayon, itong difference naman na 100, yung 100 na yan, ilan ba yan sa 200? And that is 50. 50% yan sa 200. So, 100 plus 50%, yan ay 150%. Yan na yung sagot. Now, let's do solution number 2. Pariho lang din. Isulat ulit natin yung 200. Yung 200 na yan, ay i-add natin yan sa difference dito sa 300 minus 200. So, this will give us 300. Again, itong 300 minus 200, yan ay 100. So, ito yung 100%. Now, paano kunin yung percent dito? I-divide lang, ta I -divide lang natin yan. 100 divided by 200. And this is point. Five. Now, itong 0.5 na yan, convert natin to percent. So, i-move lang natin twice to the right side. At lagyan ng percent sign yung space, lagyan ng zero. So, this is 50%. So, again, i-add natin yung dalawa na yan. So, that will give us 150%. So, yan na yung sagot. Si ma'am, yung solution number one niya, tapos yung solution number two, pariho lang din naman. So, dito tayo sa solution number 3 na isa ring pariho lang din. So, ganito lang ang gagawin nyo. 300 minus 200. Ito yung bago kasi nag-increase na. Ito yung original. So, i-minus natin yan. I-divide natin sa mismong original na 200. So, 300 minus 200. This is 100 over 200. Ito ay na-solve na natin which is equal to 0.5. At yung 0.5 na yan, this is 50%. So ngayon, yung increase na 50% sa mismong original, kailangan nating mag-add ng 100%. Yan ay constant yan siya kapag sinabing increase. Kasi dapat isama natin yung mismong original. At yung 100 na yan, yan kasi yung equivalent sa 200. So, 50 plus 100, and this is 150%. Kaya ang sagot dito sa tanong na what is the percentage of increase from 200 to 300, ang sagot dito ay 150%. Ngayon, let's double check. So, i-double check natin. 150% of 200 is 300. Now, ang gagawin natin itong percent sign para makancel out yan siya. Mag-move tayo ng decimal twice to the left side. So, this is 1.5. Ang of multiplication, 200. Ang is equal sign yan siya. Tapos, 300. Now, 1.5. 
times 200. This is exactly equal to 300 which is equal sila. So therefore, ang sagot ng 150% ay tama. Thank you for watching and well, I hope meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.